Bang, bikin layangan negara aja Wah, boleh nih Oke, sebelumnya jangan lupa ya kalian ikuti dulu untuk halaman Facebook Tasikin aja dan di subscribe untuk channel YouTube Tasikin aja karena akan ada video terbaru setiap harinya. Oke, kali ini kita mau menggambar layangan naga ya. Saya buat dari bagian kepalanya dulu. Di sini ini saya akan buat seolah-olah lagi terkena angin besar ya. Jadi nanti kepingan badannya, badan layangannya itu agak meliuk ya. Jadi tidak lurus seperti gambar dua dimensi. Ya, ini agak tiga dimensi ya walaupun nanti mungkin agak tidak terlihat tiga dimensi, tapi tidak apa-apa. Langsung aja di sini saya buat dari bagian kepalanya. Kebetulan dulu saya ketika waktu masih SD itu saya sering banget ya menggambar kepala naga walaupun waktu itu ya belum zamannya HP seperti sekarang ya itu cuma hayalan aja di otak ketika ada gambar ada gambar itu langsung saya tuangkan di balik buku tulis saya itu pasti isinya balikan buku tulis itu ada coretan-coretan aneh itu di situ sampai pernah itu diomongin ya bukan dimarahin tapi diomongin sama guru kalau gambar itu bukan di buku tulis tapi di buku gambar dan ketika waktu pelajaran seni bukan waktu pelajaran matematika Ya, oke okay, kita lanjut lagi ya ke gambarnya. Di sini saya buat kepalanya itu ada dua tanduk ya sama ada apa ini namanya sura ya, apa 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 ini ya seperti ini. Terus saya buat bagian ada bagian hidungnya. Ini untuk bagian kepala naganya udah jadi ya, kira-kira seperti ini saya pertebal di bagian-bagian kecil dan jangan lupa dikasih motif sisik ya seperti ini. Ini tujuannya itu biar terlihat lebih realistis atau terlihat lebih lebih detail ya Karena setiap gambar yang terlihat lebih detail itu pasti ada nilai plus tersendirinya Atau nilai tambah ya Jadi terlihat terkesan lebih lebih terisi ya Terus untuk warnanya di sini saya menggunakan warna dasar hijau, hijau tua dan hijau muda digradasikan seperti ini ya. Kalau saya mau warnai pakai spidol itu dari warna yang lebih tua dulu. Kalau warna pakai pensil warna itu biasanya dari warna tua dulu bisa, dari warna yang lebih muda dulu juga bisa tergantung selera dari yang menggambar kalau saya di sini karena pakai spidol itu alangkah baiknya dari warna yang lebih tua dulu kenapa karena kalau dari yang warna muda dulu itu biasanya hasilnya tidak mencampur ya atau tidak menjadi gradasi tapi hasilnya itu akan ngeblok atau ya seperti blopper seperti itu jadi terkesan bukan gradasi hasilnya ya tapi terkesan seperti ngeblok ya jadi warnanya itu dari misalnya ya warna kuning sama oranye itu tidak mencampur jadi seperti ada garisnya seperti itu kalau dari warna muda ke warna tua terus kita lanjut ya di sini untuk motif sisiknya saya menggunakan warna hijau hijau apa ini hijau stabilo ya sama hijau tua untuk lidahnya warna hitam eh warna hitam ya benar warna hitam ini yang ada cabangnya ya untuk mulutnya di sini menggunakan warna merah untuk hidung sama bagian jidatnya di sini menggunakan gradasi warna oranye merah sama kuning ini udah hampir jadi ya untuk bagian kepalanya nanti kita lanjut ke bagian kepingan badan dari layangan naga ini ini untuk bagian surainya di sini saya juga menggunakan warna gradasi ya dari warna oranye, kuning sama hijau sampai ke merah seperti ini biar tidak monoton warnanya. Terus selanjut kita buat sketsa dari badan kepingan layangan naganya. Kita buat meliuk seperti ini ya. Kalian buat tiga garis seperti ini. Ini biar nanti kita buat lengkungan-lengkungan dari pola kepingan badan layangan naganya itu gampang ya jadi seperti ini kalian ya kisaran 
jarak satu sentian ya atau dua sentian diberi jarak seperti ini ini nanti kita kasih seperti ini ini namanya apa ya karena saya belum pernah melihat langsung atau belum tahu tentang detail-detail dari komponen layangan naga ini jadi saya tidak bisa menyebutkan entah ini kepingan atau paling saya tahunya dasar ya seperti kepala dan ini emang kepingan ya kepingan dari badan layangannya nah ini seperti ini ini udah terlihat agak tiga dimensi ya walaupun untuk badannya di sini belum dikasih motif atau di, belum dipertebal ya kira-kira seperti ini untuk gambarannya ya buat kalian yang mau niru kalian silahkan banget ya kalian bisa menggunakan pensil terlebih dahulu kalau belum belum percaya ya belum bukan percaya tapi belum yakin ya belum yakin dengan langsung pakai ballpoint itu kan takutnya salah kalau pakai ballpoint kalau salah itu biasanya susah yang benerinnya tapi kalau pakai pensil itu kalau salah tinggal dihapus nah kalau benar-benar sketsanya itu sudah bagus kalian baru dipertebal menggunakan ballpoint atau spidol atau yang lainnya ya Nah terus kita buat garis seperti ini ya Ini tujuannya biar bisa dikasih seperti ini Ini namanya apa nggak tahu Jadi ya ini seperti inilah ya Ini udah terlihat keren sih menurut saya ya Nanti kita tinggal kasih warna sama Kasih apa kasih motif ya Ini karena videonya terlalu panjang Sekitar 10 menitan ya Dan ini baru 6 menitan Jadi mungkin saya ngomongnya cukup sampai di sini dulu ya Karena panjang banget videonya Saya pun capek ngomongnya ya Terima kasih ya buat kalian yang masih nonton Jangan lupa di subscribe dan di share ke teman-teman kalian Agar teman kalian juga pada tahu Dan jangan di skip ya Ini masih sekitar 3 menitan sampai selesai Oke sekian terima kasih